எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம் thank you for all எல்லார் புடிச்சவா எல்லாம் பண்ணி பாருங்கள் நன்னாருக்கும் லைக் பண்ணுங்கள் நான் இப்போ வந்து அவல் பகோடா பண்ண போகிறேன் அவல் பகோடாவுக்கு வந்து ஒரு கப்பு அவல ஆஃப் அன் அவர் ரெண்டு வாட்டி அலசிட்டு மேலே தண்ணி குத்தி ஊற வச்சுருக்கேன் இதுக்கு மேல் மாவு வந்து நீங்கள் கோதுமை கம்பு கேவுரி எது வேணாலும் போடலாம் கடல மாவு எல்லாமே போட்டுக்கலாம் மைதா மாவு அப்படின்னு நான் ஆனால் கேவுரு மாவு தான் வச்சுருக்கேன் சின்ன வெங்காயம் தான் போடணும் சின்ன வெங்காயம் தோல் இருக்கிறாப்புல அலசிட்டு தோல் இருக்கிறாப்புல கட் பண்ணிட்டுருக்கேன் கருவேப்பில் பச்சை மிளகா சோம்பு பவுடர் கொஞ்சோண்டு கஸ்தூரி மேத்தி வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த அவளை எடுத்து நன்னா போட்டு பிசிஞ்சிக்கிறேன் இந்த மாதிரி கருவேப்பில் கட் பண்ணிட்டுருக்கேன் அதனால் இதில் வந்து இந்த அவளை போட்டுக்கிறேன் நன்னா ஊறி எடுத்து பாருங்கள் மாவு மாதிரி இந்த மாதிரி மாவு மாதிரி ஊறி எடுத்து பாருங்கள் இதை நான் பிசிஞ்சுக்கிறேன் உப்பு போட்டுட்டேன் அதனால் சின்ன வெங்காயம் போட்டுக்கிறேன் அப்புறம் பச்சை மிளகா இஞ்சி கருவேப்பிலை இன்னும் கொஞ்சம் போட்டுக்கிறேன் சோம்பும் பெருஞ்சீரகமும் சோம்பும் காரப்பொடியும் போட்டுக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா இதில் கஸ்தூரி மேத்தி போட்டுக்கிறேன் இது பண்ணி க்ரஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் வெந்தயக்கீரை அவ்வளோதான் இதை நல்லா மைய பிசிஞ்சுக்கணும் நான் இப்போ இதை மையை பிசைஞ்சிக்கிறேன் வேணும்னா அப்புறமா இது மாவை போட்டு தண்ணி குத்திக்கலாம் இது மாதிரி பாருங்கள் நல்லா அரிசி மாவு மாதிரி நல்லா அரிசி அரைச்சாப்பில் ஆகிடும் அதனால் இதை நல்லா பிசைஞ்சிக்கணும் நல்லா மாவாக ஆகிடும் பிசைஞ்சிக்கிறேன் இதை ஃபஸ்ட்டு கெட்டியாக எடுத்து இதெல்லாம் போட்டு வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் இஞ்சிலாம் போட்டவுடனே வேணுன்னு கொஞ்சோண்டு மேல் மாவு சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா இது அவல் பகோடா தான் அதனால் அவல் தான் நிறையா இருக்கணும் பாக்கி எல்லா மாவும் போட்டு பிசிஞ்சு எல்லாம் கொஞ்சம் நாள் ஊறுறாப்பில் இருக்கும் சோடாப்பெல்லாம் வேண்டாம் அதனால் கொஞ்சோண்டு போட்டுருக்கேன் கேவுரு மாவு இது பிசிஞ்சுட்டு இதை போட்டுற வேண்டியது சால்ட் சால்ட் இதுலேயே ஊற வச்சுட்டேன் அவல்லையே போட்டு கலந்துட்டேன் தேவையான சால்ட்டு கொஞ்சோண்டு மேல் மாவு போட்டால் போதும் நான் இப்போ இதை எடுத்து போட்டுறேன் போட்டாலும் ஒரு சுட்டை என்ன முறுக்கு பண்ணும்போது இந்த மாதிரி கொஞ்சோண்டு மேலே குத்திக்கோங்க அப்போ உங்களுக்கு நல்லா கிறிஸ்பியாக பொறப்புறேன்னு வரும் அதனால் இது குத்திட்டுருக்கேன் இப்போ நான் எடுத்து போட்டுறேன் இது அவல் பகோடா ஃபுல்லாக அவல் தான் ஒரு ஸ்பூன் தான் நான் வந்து கேவுரு மாவு கலந்துருக்கேன் சின்ன வெங்காயம் போட்டால் தான் அவல் பகோடா நல்லாயிருக்கும் சிம்மில் வச்சுக்கலாம் போட்டு அப்புறமா ஹை வச்சுக்கலாம் எடுத்தோம் இதை நான் எடுத்துடுறேன் பார்த்தெல்லாம் அவல் பகோடா இது வந்து கொஞ்சம் ஓசை அடங்கிட்டோடனே சின்ன வெங்காயம் தான் போடணும் நீங்கள் வந்து கடல மாவோ மைதா மாவு கோதும் மாவு எது வேணாலும் ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் ஆனால் மேஜராக அவல் தான் இருக்கணும் அவள் இருந்தால் பசங்களுக்கும் நல்லது இதை நான் இப்போ எடுக்கிறேன் நீங்கள் எந்த மாவு வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப நல்லது எண்ணெய் கம்மியாக குடிக்கும் அதனால் நீங்கள் பண்ணி பார்க்கலாம் அரிசிக்கும் போதில் அவல் ஃபுல்லாக போட்டு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுடுங்க அப்புறமா மேல் மாவு போடும்போது ஊற வேண்டாம் இப்போ நான் எடுத்துட்டேன் எடுத்துட்டு இது எவ்வளோ இதாக இருக்குது கிறிஸ்பியாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த மாதிரி கிறிஸ்பியாக வெ உள்ள வெங்காயத்தோடு இருக்கும் சாஸ் தொட்டுன்னு சாப்பிட்லாம் தேங்க்யூ பண்ணி பாருங்கள்